so uh, i must say that we are the lucky ones alhamdulillah now sir apnar byapare jeta sir apni ajke you are one of those jini ekta mukhya role play korchen to take this country forward ebong ebong cancer sachetonota ba cancer control ami jodi boli shekhane you are playing a mukhya role sir ebong you are doing a fantastic job i must say now in this regard kindly shed some light on the urgency of cancer control in bangladesh and what are the plans at large dhonnobad albab bhai apnake amar antorik bhab dhonnobad dite hobe bishesh kore ajke amar kache ekta birol obhiggota holo ami dirgho shomoy bibhinno jaygay bibhinno onushthane giyechi ebong oneker kotha ami shunechi kintu এত মানে নিজেদেরকে উপস্থাপন করার মধ্যে কোনো কাল্পন্য নাই আমাদের নাসের ভাই যেভাবে বললেন তিনি নিজে আমি কিন্তু সার্ভাইভার শব্দ চাইতে আমি আগেই বলেছিলাম অফলাইনে থেকে আমি ওয়ারিয়ার বলতে বেশি পছন্দ করি তো উনি যেভাবে বললেন ওনার অবস্থানটা পাশাপাশি ব্যারিস্টার সারবত ম্যাডাম যেভাবে তার পরিবারের যে বিশেষ করে বাবার যে বিষয়গুলো তুলে নিয়ে আসলেন আমার মনে হয় এই জার্নিতে থেকে আমি এতদিন যেভাবে নিজেকে ঋদ্ধ করেছি মানুষকে চেনার জন্য তার সাথে আজকের দিনটি আমার জন্য খুব স্মরণীয় হয়ে থাকবে কারণ এত সূক্ষ্মভাবে তারা এগুলো তুলে নিয়ে এসেছেন এবং এখানে তিনটা বড় জিনিস এবং আপনার উপস্থাপনা পাশাপাশি আমাদের আমি এখন বলবো যে তারা আমাদের যোদ্ধা ওয়ারিয়ার তাদের যে বক্তব্য আমি তিনটা জিনিসই ফুটে উঠেছে যেমন ধরেন এখানে একটা ডিমান্ড সাইটের ব্যাপারটা আছে ডিমান্ড সাইট ব্যারিয়ার কি ছিল সাপ্লাই সাইট ব্যারিয়ারটা আপনি তুলে নিয়ে এসছেন এবং ইন্টারভেনশন ব্যারিয়ার এই তিনটা জিনিসকে যদি আমি সামনে নিয়ে আসি তারপরে যদি আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমি যাই আমার ডিমান্ড সাইট ব্যারিয়ার এজাজ নাসের ভাই যেটা বলছিলেন যে যখন ওনার সমস্যাটা উনি কিছুটা আজ করতে পারছিলেন তখনও কিন্তু উনি ঠিক নিজেকে তৈরি করছিলেন না যে আমার এটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আমি সরাসরি কোনো একটা জায়গায় যাব কি না তাতে করে ওনার পাশাপাশি ওনার সাথে যারা ছিলেন পরিবারের অন্যান্য সদস্য বিশেষ করে স্ত্রী তারা কিন্তু তাকে সাহায্য করেছেন সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যে হ্যাঁ তোমার এই কাজগুলো করা উচিত তুমি এই ইনভেস্টিগেশনগুলো করাও এটা কি আমরা বলছি যে ডিমান্ড সাইড ব্যারিয়ার অর্থাৎ যিনি আমাদের এই রোগগুলোতে আক্রান্ত হচ্ছেন তিনি আসলে নিজেকে কোন ভাবে চিন্তা করছেন এবং কোন ভাবে উপস্থাপন করবেন এবং আদৌ চিকিৎসার মধ্যে যাবেন কি না এই বিষয়গুলো আমাদের একটা সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক এবং শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে মানুষ হওয়া এবং নিজেকে তৈরি করা একজন ব্যক্তিও কিন্তু কনফিউজ হয়ে যাচ্ছিলেন পাশাপাশি আমাদের সালবত ম্যাডাম যেটা বলছিলেন যে উনি এক কখনো কখনো অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কিছু কষ্টের কথা বলছিলেন যে হয়তো কিছু ভুল সিদ্ধান্তের জন্য ওনার বাবাকে ওনারা হয়তো একটু সময়ের আগে হারিয়েছেন কি না হয়তো তা না কিন্তু তারপরেও উনি ওনার হয়তো ট্র্যাকটা চিন্তা করেছেন যে আর একটু যদি এই কাজগুলো করতাম তাহলে হয়তো আমরা আরও বেশি বেনিফিটেড হতে পারতাম আমাদের প্রিয় বাবা হয়তো আমাদের মাঝে আরও কয়েকদিন থাকতেন এগুলো কি আমরা বলছি যে ডিমান্ড সাইড ব্যারিয়ার অর্থাৎ সিদ্ধান্ত নেয়া ডাক্তার সাহেবদের কাছে যাওয়া ডাক্তার সাহেবরা যে কথাগুলো বলছে সেগুলোকে আস্থায় নেওয়া যাচ্ছে কি না অথবা যে ভাষায় ডাক্তার সাহেবরা বলছেন যারা সার্ভিস প্রোভাইডার তারা আসলে সঠিকভাবে বলছেন কি না তার একটা ক্রস চেক করা এই ব্যারিয়ারগুলো কিন্তু ডিমান্ড সাইড ব্যারিয়ার আমাদের একটু মনে রাখতে হবে যে যতদিন পর্যন্ত আমরা চিকিৎসা ব্যবস্থাতে দূরে থাকব বিভিন্ন কারণে আমি কারণ এটা একটা বড় চিন্তা থাকবে বা বড় বক্তব্য থাকবে কারণের বিষয় সেদিকে যাচ্ছি না যত দূরে থাকব আমাদের ক্যান্সার সেলগুলো কিন্তু আমরা যারা আমাদের শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে আমরা যারা এই সাথে জড়িত আমরা জানি যে কোন অর্গ্যানের কোন ক্যান্সার সেলগুলো কত দিনের দ্বিগুণ হচ্ছে সুতরাং আমার সময় যত যাবে তত কিন্তু আমরা আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থার সুন্দর জায়গাগুলো থেকে আমাদের রোগীদেরকে হারিয়ে ফেলবো সুতরাং আমাদেরকে এই ডিমান্ড সাইড ব্যারিয়ারগুলো এগুলো আছে যে সিদ্ধান্তহীনতা তারপরে সাপ্লাই সাইড ব্যারিয়ার যেটা আমরা বলছি সেটা হলো আমাদের যারা চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে জড়িত আছেন তারা তাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার মধ্যে যে উপকরণগুলো আছে 
সেগুলো ঠিক মতো আমরা পাচ্ছি কিনা যদি না পেয়ে থাকি তাহলে সেখানে আমরা যারা এই স্বাস্থ্য ব্যবস্থার এই অংশের সাথে জড়িত তারা কি এর এই চাহিদাগুলো দিচ্ছে কিনা দিলে আমরা না পেলে আমাদের কোনো রোল আছে কিনা এখানে অনেকগুলো ব্যারিয়ার আছে এগুলোকে আমি সাপ্লাই সাইড ব্যারিয়ার বলছি আরেকটা হচ্ছে ইন্টারভেনশন ব্যারিয়ার অর্থাৎ আমার সব কিছুর পরেও যেটা আলবাব ভাই বলছিলেন যে দশ পার্সেন্ট লোক না হয় তাদের সর্বোচ্চ মূল্য দিয়ে দেশে দেশের বাইরে চিকিৎসা নিতে পারেন পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা তাহলে বাকি নব্বই শতাংশ লোক কি করবে হ্যাঁ সেখানে হচ্ছে ইন্টারভেনশন ব্যারিয়ার অর্থাৎ অ্যাক্সেসিবিলিটি টু দ্য ট্রিটমেন্ট ফ্যাসিলিটিস আমাদের অ্যাক্সেসিবিলিটি দুই অর্থে একটি হচ্ছে আমাদের যাওয়া জায়গাগুলো ঠিক মতো আছে কি না অর্থাৎ একজন রংপুরের পেশেন্ট কি ঢাকায় এসে চিকিৎসা নেবেন সেটি কি তার পক্ষে সহজ কি না কিংবা আমার যতজন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি আছেন বা ক্যান্সার রোগী আছে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ক্যান্সার কেন্দ্রগুলো আছে কি না এগুলোকে আমরা বলছি অ্যাক্সেসিবিলিটি ব্যালিয়ার ইন্টারভেনশন ব্যালিয়ার আরেকটি হচ্ছে যখন আমরা চিকিৎসা ব্যবস্থায় রোগীদেরকে আনছি তখন সেই চিকিৎসা ব্যবস্থাটা একটা স্ট্যান্ডার্ড অর স্টেট অফ আর্ট ব্যবস্থাপনার মধ্যে আমরা চিকিৎসা দিচ্ছি কি না এবং সেটা সাস্টেনেবল কি না অর্থাৎ আমি হয়তো দু বছর তিন বছর আমাদের স্থাপনাগুলো খুব স্ট্যান্ডার্ড আছে সেটা আবার দেখা গেলো তিন বছর পরে আবার সে আর জায়গায় নেই অতএব এটা একটা কন্টিনিউয়াস জায়গায় আমরা নিয়ে যেতে পারছি কিনা এগুলোকে আমরা বলছি ইন্টারভেনশনাল ব্যারিয়ার সুতরাং এই সবগুলো যদি চিন্তা করি তাহলে আমি আমাদের বাংলাদেশে যে ক্যান্সার চিকিৎসার যে অবস্থাগুলো সেটি যদি আমরা বিবেচনায় নেই তাহলে আমরা অন্তত হলিস্টিক অ্যাপ্রোচের তিনটা জিনিস দেখব যে তিন ভাগের এক ভাগ ক্যান্সার কিন্তু আমরা প্রতিরোধ করতে পারি সুতরাং এটি একটি জরুরি বিষয় যে আমার কাছে যেহেতু আমাদের এখনও আমাদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক কেন্দ্র নেই আমাদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসক নেই আমাদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অক্সিলারের স্টাফ নেই সেহেতু আমাদের কাছে রোগী যত কম আসে তাহলে রোগীদের যেমন ভালো এবং যারা অসুস্থ আমাদের কাছে আসবেন তাদেরকে আমরা সঠিকভাবে চিকিৎসা দিতে পারবো আমরা আজকের আলোচনায় বিশেষ করে ম্যাডামের আলোচনায় কিন্তু আমরা বুঝে গিয়েছি যে অন্তত তিনটা অভিঘাত আমি বলি যে একজন রোগীর যখন ক্যান্সার হয় তখন তার ফিজিক্যাল স্ট্রেস যেমন হচ্ছে একইভাবে সাইকোলজিক্যাল স্ট্রেস হচ্ছে আমি আরেকটি বলছি ফিনান্সিয়াল স্ট্রেস এখন এই ফিনান্সিয়াল স্ট্রেসটা কীরকম হয় দেখেন এই বার্ডেনটা একটা অদ্ভুত সাইক্লিক অর্ডারে ঘুরছে যে ব্যক্তিটি আর্নার এবং সাধারণত আমরা দেখি যে মোর দেন সিক্সটি পার্সেন্ট ক্যান্সার হয় পঞ্চাশ থেকে ষাট পঁয়ষট্টি বছর বয়সের মধ্যে আমাদের দেশে যেসব মানুষ এই বয়সে থাকেন তারা কিন্তু একটা ফ্যামিলি আর্নিং মেম্বার সুতরাং তিনি যখন আক্রান্ত হচ্ছেন হি ও শি ইজ অফ ফ্রম হিজ জব তিনি তার যদি উনি আয়ের উৎস হয়ে থাকেন তিনি তার জায়গা থেকে চলে আসছেন উনি যদি সারভাইভও করেন তারপরও তার কম পক্ষে যদি রেডিওথেরাপি কেমোথেরাপি সার্জারি তিনটি লাগে তাহলে তাকে কিন্তু প্রায় আট মানে দশ থেকে বারো মাস তাকে চিকিৎসার মধ্যে থাকতে হবে তাহলে এই সময় পর্যন্ত তিনি কিন্তু তার আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এটি যেমন একটা দিক আরেকটি দিক হচ্ছে তার চিকিৎসা ব্যয় সুতরাং তার আয়ের ক্ষেত্রে থেকে তিনি বঞ্চিত হচ্ছেন চিকিৎসার জন্য ব্যয় করছেন পাশাপাশি ডক্টর সরওয়াত ভাইসার সরওয়াতের মতো যারা আছেন কেয়ার গিভার একজন ক্যান্সারের পেশেন্টের সাথে কিন্তু দু থেকে তিনজন সাথে যেতে হয় যে কোনো চিকিৎসা কেন্দ্রে সুতরাং তাদেরও কেউ যদি আয়ের উৎস হয়ে থাকেন তাহলেও ওই নির্দিষ্ট সময় কিন্তু তারা তাদের আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সুতরাং একটা তো চিকিৎসা খরচ তার সাথে আরও মাল্টি ডাইমেনশনাল খরচ কিন্তু এখানে থেকে যাচ্ছে তাতে কি হচ্ছে রাষ্ট্র কিন্তু এখানে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের এই জায়গাটাতেই বুঝতে হবে যে এটি শুধুমাত্র ব্যক্তির না এটি শুধুমাত্র পরিবারের সমস্যা না এটা রাষ্ট্রের সমস্যা
আমরা কিন্তু শুনতে পাচ্ছি না শুনতে পাচ্ছি না যেখানে কোন রকমের কোয়েশ্চেন না থাকে এবং বাকি ওয়ান থার্ড যেটি ম্যাডাম কিন্তু বলছিলেন যে আমাদের কিছু অংশ অর্থাৎ ওয়ান থার্ড আমরা শুধুমাত্র প্যালিয়েট করতে পারি এই প্যালিয়েশনের একটা পর্যায়ে যে আমাদের প্যালিয়েটিভ কেয়ার বা হসপিস সেন্টারের প্রয়োজন পড়ে আমরা হয়তো পরে আলোচনা আসব যে এই সেন্টারগুলোর অবস্থা আমাদের দেশে কীরকম এখন আমি যেটি আলবাব ভাই বলছিলেন আমি দু এক মিনিটের মধ্যে শেষ করি যে আমি এই যে ক্যান্সার না হওয়ার জন্য আমাদের একটা প্রিভেনশনের ব্যাপার কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে এবং এটি হচ্ছে আমাদের একটা ডিমান্ড সাইড পলিসি যে আমাদের যারা জনগণ তারা কিভাবে নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখবেন দুটো দাগে আমরা এটিকে ভাগ করি একটি হচ্ছে যে কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর আছে সেই রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো হচ্ছে মডিফাইবল রিস্ক ফ্যাক্টর আর একটি কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর হচ্ছে নন মডিফাইবল অর্থাৎ যেগুলোকে আমরা আসলে পরিবর্তন করতে পারবো না আমি যদি পরিবর্তন করতে পারবো না সেগুলোতে আসি তাহলে সেখানে দেখেন যে জেন্ডার পুরুষ পুরুষ মহিলা মহিলা সুতরাং কিছু রোগ হবে মহিলাদের কিছু রোগ হবে পুরুষের সে দিয়ে আমরা চেক দিতে পারবো না আরেকটি আছে যে বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানে ডিরেক্টলি প্রপোশনাল টু দ্য ইনক্রিজ অফ এইজ বয়স বাড়ার সাথে সাথে অনেক কিছু কিছু ক্যান্সার কিন্তু বাড়তে থাকে সুতরাং আমি যদি বেঁচেই থাকি ক্যান্সার না হয়ে তাহলে আমার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে কোনো না কোনো ক্যান্সার হওয়ার তাহলে সেখানে আমাদের একটু সতর্ক থাকতে হবে কিছু কিছু সংখ্যক ক্যান্সার আছে যেগুলো একেবারে বংশানুক্রমিক ভাবে আসে সেগুলো হয়তো উন্নত দেশে সেগুলোকে আমরা জিন ম্যাপিং করে সেগুলোকে হয়তো সেখান থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি আমরা এখন নন মডিফাইবলের মধ্যে যেটি আমরা করতে পারি সেটি হচ্ছে স্ক্রিনিং করে আমাদের যারা এই রিস্ক গ্রুপের মধ্যে আছে তাদেরকে খুব আর্লি ডায়াগনোসিস করলে তাহলে কিন্তু আমরা তাদেরকে সম্পূর্ণ সুস্থ করার মতো অবস্থায় আমরা যেতে পারি এবং এই স্ক্রিনিং এর একটা বড় জিনিস হচ্ছে যে আমার প্রজেকশনটা করতে হবে আমি প্রজেকশন কি করে করব আমার দেশে এই মুহূর্তে কি পরিমাণ ক্যান্সার পেশেন্ট আছে এটি যদি আমি বুঝতে চাই তাহলে আমার প্রধান চাবি হচ্ছে ক্যান্সার রেজিস্ট্রি সিস্টেম ডেভেলপ করা এবং সেটি হসপিটাল বেসড এবং সেটি হচ্ছে পপুলেশন বেসড আমি যদি আমার সমস্যার বাল্কটা বুঝতে পারি তাহলে আমাদের পলিসি মেকারদেরকে বুঝাতে পারবো যে আমার এই সমস্যা আছে এত বেশি সমস্যা আছে অতএব আমার এখানে অর্থের যোগান এভাবে দাও ম্যান পাওয়ারের যোগান এভাবে দাও তাহলে এটি একটি বড় জায়গা যেটি নিয়ে হয়তো কখনো আলোচনা হলে আলোচনা হবে ক্যান্সার রেজিস্ট্রিটা কি আর একটি হচ্ছে আমাদের মডিফাইবল রিস্ক ফ্যাক্টর যেগুলো এটি খুব সহজ এটি হচ্ছে আমাদের নিজেদের কাছে আছে যেমন ধরেন মোটা দাগে কয়েকটা জিনিস যে ম্যাডাম বলছিলেন যে তার বাবা কিশোর বয়স থেকেই ধূমপাই ছিলেন আমাদের শরীরে যতগুলো ক্যান্সার হয় তার একেবারে ফুসফুসের ক্যান্সার হচ্ছে নব্বই শতাংশ আর সত্তর শতাংশই হচ্ছে আপনার টোবাকোর হচ্ছে এটা মোর কালপ্রিট অর্থাৎ স্মোকলেস টোবাকো বা স্মোকিং যে ফর্মে আমরা নেই না কেন টোবাকো হচ্ছে সারা শরীরের ক্যান্সার হওয়ার জন্য একটা বড় রিস্ক ফ্যাক্টর সুতরাং আমাদের এখান থেকে আপনারা যারা সোশ্যাল ওয়ার্কার হিসেবে আমরা যারা আছি আমাদের একটা প্রধান জায়গা হচ্ছে আমাদের জনগণকে ধূমপান থেকে বিরত রাখা তাহলে অনেক ক্যান্সার থেকে আমরা আমাদের মানুষকে রক্ষা করতে পারবো এরপরে আছে ডায়েট আমরা যতটা এফ্লুয়েন্ট ডায়েট নেই ততটা আমরা হেলদি ডায়েট নেই না সুতরাং এফ্লুয়েন্ট ডায়েটটাকে পরিত্যাগ করে আমাদের হেলদি ডায়েটে যেতে হবে আরেকটি হচ্ছে আজকে আমাদের যা আরবান সোসাইটি আছে সেখানে আমরা বসে বসে কাজ করার চাইতে কাজ করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি সেটা ওবেসিটি কিন্তু আমাদের একটা বড় ফ্যাক্টর এবং এর পাশাপাশি ওবেসিটি থেকে যে ফ্যাট ডিপোজিশন হয় সেগুলো থেকেও কিন্তু আমাদের আরেকটা হচ্ছে ফুড হ্যাবিট সুতরাং আমাদের ফুড হ্যাবিট কিছু ভোক্তাদের কাছ থেকে সমস্যা হয় কিছু যারা আমাদেরকে যোগান দেয় তাদের কাছ থেকেও সমস্যা হয় সুতরাং আমরা যদি এই জায়গাগুলোকে অ্যাডজাস্ট করে এবং আমরা নিয়ত একেবারে প্রান্তিক পর্যায় থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত বিভিন্ন অর্গানাইজেশন সব কিছু সরকারের কাছ থেকে হবে সেটি আমরা প্রত্যাশা করি না আমরা যারা একটু সচেতন হয়েছি কেউ ভুগে সচেতন হয়েছি কেউ দেখে সচেতন হয়েছি আর কেউ শিক্ষার্থী হিসাবে আমি আমাদের সময় আমার কমিউনিটির মধ্যে প্রায় শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে আমরা প্রায় একশো ষাট জনের উপর অনকোলজিস্ট আছি তারাও কিন্তু আমাদের এফোর্টটা দিতে পারি নিজের নিজের জায়গা থেকে যাতে আমাদের মানুষ সচেতন হয় এবং প্রতিরোধের দিকে যেন আমাদের বেশি নজর দিই 
আমরা হয়তো পরে আবার আলোচনা করব আশা করি এই পর্যন্ত যতটুকু বলেছি বলতে পেরেছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আপনি যে কথাগুলি বললেন এটারই সূত্র ধরেই আমি আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন সেটা হলো এই যদি আর্জেন্সি হয় স্যার যেটা আপনি বললেন তাহলে আমাদেরকে একটু গাইড করেন হাউ দ্য প্রাইভেট সেক্টর এস ওয়েল এস তারা কিভাবে আমি আমার কাছে আমি এখন যত সহজে কথাটা বলবো কাজটা তত সহজ না কিন্তু আমি মনে করি যে আমরা চেষ্টা করলে এটি সম্ভব আমি এই জায়গায় চারটা জিনিস আমি অ্যাড্রেস করতে চাচ্ছি একটা হচ্ছে আমাদের প্র্যাকটিস একটা হচ্ছে প্রজেকশন দ্বিতীয় হচ্ছে মানি ড্রিভেন অ্যাপ্রোচ আর ফোর্থ হচ্ছে পলিসি মেকারস আমরা এই চারটা জিনিসকে যদি নিয়ে আসি অর্থাৎ প্র্যাকটিস অর্থাৎ ক্যান্সারটাকে যদি আমি একটা সংখ্যা দিয়ে মনে করি যে একজন পেশেন্ট মানেই একটা সংখ্যা তাহলেই ভুল হয়ে যাবে আমাদের শরীরে কম বেশি প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাট ধরনের অর্গ্যান আছে তার মধ্যে ক্যান্সার হতে পারে প্রায় তিনশো রকমের এখানে কিন্তু আমি ওয়েটটা বোঝাতে চেষ্টা করছি যে শুধুমাত্র একটা অর্গ্যান চিন্তা করলে হবে না তার সাথে আরও পাঁচ গুণ ওই অর্গ্যানিক ক্যান্সার হতে পারে তার মানে দাঁড়াচ্ছে আমার সংখ্যাটা বিবেচনা করলে হবে না এই বিবেচনাটা কে করবে না যারা সমাজের অংশ প্রাইভেট সেক্টরে যারা আছেন তারাও সমাজের অংশ সুতরাং তাদেরকে এইটাই প্র্যাকটিসে দিতে হবে যে অ্যাডজাস্ট করতে হবে যে ক্যান্সার একটা বিষয় এটি নিয়ে আমাদের চিন্তা করা দরকার এটা আমাদের তাদের মাথায় দেওয়া দ্বিতীয় হচ্ছে প্রজেকশান যেটি আমি একটু আগেই বলেছিলাম যে আসলে আমাদের সমস্যাটা কত বিস্তৃত এর অভিঘাতটা কোন কোন জায়গায় পড়েছে এই সংখ্যাটা নির্ধারণ করার জন্য আমাদের একটা ক্যান্সার রেজিস্ট্রি সিস্টেম ডেভেলপ করতে হবে সেটা পাবলিক এবং প্রাইভেট দুই সেক্টর থেকে আসতে হবে তারপর হচ্ছে মানি ড্রিভেন অ্যাপ্রোচ মানি ড্রিভেন অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে আপনি জানেন আপনারা জানেন যে আপনারা এই একটা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গিয়েছেন সার্জারির এক ধরনের কস্টিং আছে আমাদের কেমোথেরাপি বা ওষুধের এক ধরনের কস্টিং আছে আর রেডিওথেরাপি দেখুন সার্জারি আমাদের এক্সপার্ট সার্জারি করবেন কেমোথেরাপির জন্য যে ড্রাগস আছে বাংলাদেশ আলহামদুলিল্লাহ এখন একটা বিপ্লব ঘটে গেছে যে ক্যান্সার ড্রাগসের জন্যে কিন্তু আমাদের বেশ কিছু ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি লোকালি তারা এটা প্রডিউস করছে সুতরাং আমাদের যে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির উপর যে ডিপেন্ডেন্সি ছিল সেটি কমে যাওয়ার কারণে প্রাইসও কমে গেছে তারপরও সেভেন্টি পারসেন্ট আউট অফ পকেট খরচ কিন্তু আমাদের জনগণের কাছ থেকে আসে এই দুটো জিনিস কিন্তু আমরা ছোট্ট স্থাপনায় করতে পারি বিয়ানীবাজারে আলবা ভাইয়ের যে সেন্টার আছে সেখানেও ওনারা এগুলো করতে পারেন দ্য থিং ইজ দ্যাট মানি ড্রিভেন আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে রেডিওথেরাপি ফ্যাসিলিটিস এটি কিন্তু আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের যে প্রেসক্রিপশন সেই অনুযায়ী আমাদের দেশের মানুষের সংখ্যা অনুযায়ী আমাদের হওয়া উচিত মিনিমাম একশো সত্তরটা ক্যান্সার ইকুইপমেন্টস আমাদের থাকা উচিত বা রেডিওথেরাপি ইকুইপমেন্টস থাকা উচিত সেটি সরকারি পর্যায়ে বেসরকারি পর্যায়ে মিলে যদি আমি এই মুহূর্তে আমার কাছে যে তথ্য আছে তাতে তিরিশটার বেশি হবে না সুতরাং এই যখন অবস্থা তখন আমাদের কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরকে এগিয়ে আসতে হবে টু এস্টাবলিশ কমপ্রিহেন্সিভ ক্যান্সার সেন্টার কি করে তারা করতে পারেন কমপক্ষে একটি রেডিওথেরাপি মেশিন বাংকার শো করতে গেলে তিরিশ কোটি টাকা লাগে ও উইল কাম ফরওয়ার্ড কে আসবেন এই তিরিশ কোটি টাকা নিয়ে টাকা যখন কেউ ইনভেস্ট করবে তখন তার লাভের অংশটা এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে এটি বিবেচনায় নিলে আবার যদি আমরা ক্যান্সার রোগীদের সার্ভিস দিতে চাই সেটিকে আবার একসাথে মেলানো যাবে না মাঝামাঝি একটা পথ আছে খুব সহজ পথ বর্তমান সরকার সেই পথটি করে রেখেছে আমরা যদি সেটা এক্সপ্লোর করতে পারি সেটি হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের আন্ডারে একটি উইং আছে সেটি হলো পিপিপিএ পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ এই অথরিটির নিচে আমরা যারা প্রাইভেট সেক্টরে যারা কাজ করছেন তারা কোনো এন্টারপ্রেনারের কাছ থেকে ফান্ড নিয়ে এবং সরকারের কাছ থেকে সিকিউরিটি নিয়ে এবং একটা লো প্রাইসড সেন্টার তৈরি করতে কিন্তু আমরা পারি এটি কিন্তু লাভজনক ওরকম করে হবে না কিন্তু কোনো অবস্থাতেই যে এন্টারপ্রেনাররা যারা এখানে আসবেন 
তারা কিন্তু তাদের অর্থের সিকিউরিটিটা পেয়ে যাবে আমাদের ব্যাংক থেকে কিন্তু অনেকগুলো ব্যাংক একসাথে একটা কনসোর্ট স্যার আপনি একটু মিউট করবেন আনমিউট করবেন স্যার আর যেটি হচ্ছে যে আমাদের আমি যে সোসাইটিতে আছি বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি এটি একেবারে ফিলানথ্রপিক অর্গানাইজেশন আমরা অনেকটা প্যারা পাবলিক ইনস্টিটিউশনের মতো আমরা মানুষের কাছ থেকে দান দক্ষিণা নিয়ে এসে এখানে আমরা সমস্ত কাজগুলো করছি এবং সরকারি স্থাপনায় যে পরিমাণ টাকা খরচ হয় তার থেকে টেন পারসেন্ট বেশি হয়তো আমরা এখানে চার্জ নেই এবং ফ্রিও আমরা করি সেটি কিন্তু একটা দিক সেখানেও অনেকে আমাদেরকে সাহায্য করছেন আলবাব ভাই যে সংগঠনে আছেন ম্যাডাম যে সংগঠনে আছেন সেখানেও কিন্তু অনেক বিস্তৃতভাবে অনেকে আসতে পারেন আর আমাদের বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের সিএসআর ফান্ডগুলো আছে সেই সিএসআর ফান্ডগুলো কিন্তু আমরা এখানে মোবিলাইজ করতে পারি এখানে জিনিসটা হচ্ছে মোবিলাইজেশন অফ রিসোর্স ইন টার্মস অফ ম্যান পাওয়ার ইন টার্মস অফ মানি অ্যান্ড অ্যালোকেশন অফ রিসোর্স ইন ডিফারেন্ট উইংস প্রপারলি এবং সেইটিকে দেখভাল করার জন্য আমাদের যদি সমন্বিত প্রচেষ্টা থাকে আমি বিশ্বাস করি সরকারের বাইরেও আমরা অনেক ভালো কাজ করতে পারবো আর আমি সবসময় আশাবাদী মানুষ আপনাদের দেখে আমার আশা আরো বেশি বেড়ে গেছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ সো মাছ